നമസ്കാരം എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖം തന്നെയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും സേഫ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ തല്ലരുത് കേട്ടോ ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ റെസിപ്പി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഈസ്റ്ററും ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷു ഇല്ല ഒന്നും സെലിബ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല മാത്രമല്ല ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നോൺ വെജേ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക നോൺ വെജ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പക്ക അവിടെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തൃശൂർക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൊക്കോട എന്നാണ് പറയാ പക്ഷെ സാധാരണ എല്ലാവരും പറയുന്നത് റിബൺ പക്കോട അല്ലെങ്കിൽ ഓല പക്കോട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഏലാഞ്ചിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ പല നാടുകളിലും പല പേരുകളാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് കുറെ റിക്വസ്റ്റ് എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്ന സ്നാക്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് അമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ മക്കൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഈ പക്കോട അപ്പൊ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നാടിന്റെ കേരള സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കൊക്കുകട അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈസ്റ്റർ റെസിപ്പീസ് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഈസ്റ്റർ റെസിപ്പീസ് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ റെസിപ്പി അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോൺ വെജ് ആണെങ്കിലും വട്ടയപ്പ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അതിലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു അടിപൊളി ഈസ്റ്റർ ആശംസിക്കുന്നു ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ അപ്പൊ ഒട്ടും താമസിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കൊക്കുകൾ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ കൊക്കുകട ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പക്കാവട അല്ലെങ്കിൽ റിബൺ വട എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം വട ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് കടലമാവ് നിങ്ങൾ കടലമാവ് എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് അതേ അളവിൽ തന്നെ അരിപ്പൊടി എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കടലമാവ് വറക്കൊന്നും വേണ്ട അതായത് റോസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട വെറുതെ നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന കടലമാവ് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഡബിൾ ഹോസിൻ്റെ നമ്മുടെ പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വറുത്ത പൊടി വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വറുത്ത പൊടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം തണുത്തതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതും രണ്ടും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഗ്ലാസ് കടലമാവാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി കേട്ടോ ഒരേ അളവാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ടങ്ങ് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ അളവിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ ഞാൻ ട്രയൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്വ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കുട്ടനാട്ടിനെ വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ കുടുംബശ്രീയിലത്തെ ചേച്ചിമാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു അതിനുശേഷം പിന്നെ കുട്ടനാട്ടൻ്റെ അളിയൻ വത്സഞ്ചേട്ടൻ കുക്കാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോടും അല്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് പേരോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടിയ റെസിപ്പിയാണത് ഇത് നമ്മുടെ പെരിഞ്ഞന സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും ഓരോ രീതിയിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുക ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബേസിക്കായിട്ട് റെസിപ്പി സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അവൈലബിൾ ആയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തണം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പിൻ്റെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാനുള്ള പോലെ സൂക്ഷിക്കണം ആദ്യം നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ആദ്യമേ തന്നെ ഒരുപാട് ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കാശ്മീരി മുളക് കൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ഇടുന്നത് അതിന് അത്ര എരിവ് ഉള്ളത് മുളക് പൊടിയല്ല കാശ്മീരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളകിൻ്റെ പൊടി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മുളക് പൊടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ അളവിൽ മാറ്റം വ
പിന്നെ ചിലവിടുത്ത് ചില ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി ഇടാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഇടുന്നില്ല എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടോളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് പുതിയനയുടെ ഇലയാണ് ഇതും കുട്ടാടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പല റെസിപ്പീസ് ഇങ്ങനെ നെറ്റിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും പുതിയനയുടെ ഇല ഇട്ടതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ പുതിയനയുടെ ഇല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടണം ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് നോക്കൂ ഒരു ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം ഒരു അഞ്ചാറ് ഇല നന്നായി വാഷ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു പത്ത് ഇല കറിവേപ്പില അതുപോലെ തന്നെ അതെല്ലാം വാഷ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് സാധാരണ ഇടാറില്ല പക്ഷെ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞൊരു നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും മിസ്സിങ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഉള്ളത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതും വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ആ ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു നുള്ള് പെരുഞ്ചീരകം പെരുഞ്ചീരകം ഫുള്ളായിട്ടും ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ പൊടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നുള്ള് പെരുഞ്ചീരകം ഫുൾ ഹോളായിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ച് കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ ഇതാ ഞാനിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അരിപ്പയിൽ കൂടെ അരിച്ച് ഒട്ടും തന്നെ ഒരു അംശവും ഇല്ലാതെ നല്ല വെള്ളമായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഉള്ളിൽ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ മസാല വെള്ളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങാം ചിലവർ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഈ മാവ് ഇങ്ങനെ പരത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ കുടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ചേർക്കാറില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എന്ത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് പലഹാരം ഉണ്ടാക്കിയാലും എനിക്ക് ഒരിക്കലും എണ്ണ പിടിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഓയിലിൻ്റെ ചൂടാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ഓയിലിൻ്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എണ്ണ നന്നായിട്ട് അത് വലിച്ചു കുടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഓയിലിൻ്റെ ചൂട് എപ്പോഴും നമ്മൾ മീഡിയത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറില്ല എനിക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടിലോട്ട് ഈ മസാല വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന എരുവിൻ്റെ അതായത് മുളക് പൊടിയുടെ ഒക്കെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തണം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് എരു താല്പര്യമാണ് പിള്ളേർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ പ്ലസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാരണ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരുപാട് ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക വെള്ളം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അതിലേക്ക് ഈ കുലമുണ്ടിൽ അരിപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ കടലമാവും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ അര ഗ്ലാസ് പ്ലസ് പിന്നെ നമ്മുടെ മസാല വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റാണ് കൂടിയിട്ടുമില്ല കുറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തി ആ പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം കുഴച്ച് കുറേ നേരം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കുഴയ്ക്ക് അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഉപ്പൊന്നും നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഉപ്പ് ഒരല്പം കൂടാവാം ഇനി ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കൈപ്പുരസം പോലെ തോന്നും അത് നാച്ചുറൽ ആണ് ഈ
ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക കാരണം ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോളിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊരു ബ്രഷോ കയ്യോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഓയിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഏത് ഓയിലാണോ വറക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തടവി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണെങ്കിൽ ആ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതിനെ തടവി കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഓയിൽ ഒരി ഒരിക്കലും ഇതിൽ ചെയ്യാൻ ഇടാൻ പാടില്ല കാരണം അത് പതഞ്ഞു പോകും നമ്മളിത് വറക്കാനിടുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏത് ഓയിലാണെങ്കിലും സെയിം ഓയിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഹോളുള്ള അച്ചാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ താഴത്തെ ഭാഗം അങ്ങ് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അച്ചുള്ളിലോട്ട് ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ മാവ് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഉരുള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഫില്ല് ആവുന്ന പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വറക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക ഞാനിവിടെ എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തീ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ എണ്ണ മീഡിയം ചൂടാവാൻ അനുവദിക്കും മീഡിയം ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് മാറും അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ പ്രസിൻ്റെ കവർ എന്താണ് കിങ് കിച്ചൺ പ്രസ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കേട്ടോ അത് ഇത് വാങ്ങിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിലും ഇത് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും നമ്മൾ മലയാളികളുടെ വീട്ടിലും മോസ്റ്റ്ലി ഈ സംഭവം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനും മുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഇത് ആവശ്യമാണ് ഇനി ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ മുറുക്കിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയുടെ ചൂട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എണ്ണയുടെ ചൂട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കും അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക മീഡിയം ടെമ്പറേച്ചറാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതങ്ങ് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ് ചെയ്തിടാം ഓക്കെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇടണ്ട കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് എൻ്റെ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഹോളായതുകൊണ്ട് ചെറിയ സൈസിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചൂട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവും ഒരുപാട് അങ്ങ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കൈപ്രസം വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ഒരു അളവിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം തിരിച്ചിടുക എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ കൊക്കോട എന്ന് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അറിയണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ തൃശ്ശൂക്കാരെ ഞാനിവിടെ എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചിട്ട് ആർക്കും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊക്കുകട കൊക്കിൻ്റെ കഴുത്ത് പോലെയൊന്നും ഇല്ല സംഭവം പക്ഷേ കൊക്കുകട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിബൺ വട എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലേ റിബൺ പക്കോട എന്ന് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് പേര് വരേണ്ടത് അറിയില്ല അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്ന വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് മാറും അതും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓവറായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇരി ഇരിക്കും തോറും അതിനൊരു കട്ടി വന്നോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഇച്ചിരി അധികം എണ്ണ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടും കാരണം ഇത് മുകളിലോട്ടൊക്കെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് അപ്പോൾ എണ്ണയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ടേസ്റ്റിന് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മുറിച്ച് മുറിച്ച് ഇട്ട്
അരിപ്പയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചൺ ടിഷ്യൂലോട്ടോ മാറ്റുമല്ലോ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത ബാച്ച് ഇടാൻ പാടില്ല അപ്പോഴേക്കിന് അതിൻ്റെ അത് നന്നായി ക്രിസ്പായിട്ട് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം അരിപ്പയിലോട്ട് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ബാച്ച് ഇടുമ്പോൾ പുതിയ ബാച്ചിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ആ കയ്യിൽ നിന്ന് പഴയതിലോട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എണ്ണ കൂടും കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒന്നായിട്ട് ഇടാൻ പാടില്ല അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇത് മാവ് എല്ലാം പ്രസ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ടങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കറിവേപ്പില നിറയുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കറിവേപ്പില കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൽ ഇടുന്നുള്ളൂ കറിവേപ്പില നന്നായി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് തുടച്ച് വെക്കണം അതിനുശേഷം അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ഇത് ഈ അരിപ്പയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എത്ര നമ്മൾ തുടച്ചാലും കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും എന്നാലും അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ള പരിപാടി ഇനി നമുക്ക് അതെല്ലാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് നമുക്കിത് ഒരു ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ടൈറ്റായിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തണുത്തു പോകും പിന്നെ പുറത്ത് തുറന്ന് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോഴും തണുത്തു പോകും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു പാത്രത്തിൽ അടച്ചു വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ആ കറിവേപ്പിലയുടെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എണ്ണ കളയാണ് ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ കൊക്കുവാടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഇത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിനെ ചെറിയ ചെറിയ എത്ര നിങ്ങൾക്ക് നീളം കട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവരോടും കഴിപ്പിച്ചാൽ മതി പണി കട്ട് ചെയ്യണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല അതെന്തായാലും നമ്മൾ പാത്രത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ കട്ടായി പോകും പിന്നെ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ സൗകര്യം ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തേ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കറിവേപ്പില നിറയെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര നന്നായിരിക്കും എനിക്കിപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിലവർ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ഈ മുളക് പൊടി ഇടുന്നില്ല കാരണം അത്യാവശ്യം എരുവുണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേറെ ഒരു വാസന വരും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പരിപാടി ഈസിയാണ് നമ്മുടെ റിബൺ വട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൊക്കുകൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ ശരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിനേക്കാൾ ഒരുപടി മുന്നിലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു അടിപൊളി ഈസ്റ്റർ നേരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ